എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നും നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പറയാറുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യങ്ങളായിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നമ്മളിപ്പോൾ സിനിമ കാണാറുണ്ട് മാച്ച് ഇതിനെല്ലാം സ്റ്റേഡിയത്തിലോ തിയേറ്ററിലോ ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ടും കാണാം എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ ചില ചർച്ചകൾ നടക്കാറുണ്ടല്ലേ അപ്പം അതുപോലത്തെ ഒരു സാങ്കല്പിക ചർച്ചയാണ് അത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാം അതുപോലെ അത് എങ്ങനെ മറ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ സിനിമയിലേക്ക് കിടക്കാം നീ ആ സിനിമ കണ്ടോ അപ്പോൾ നീ ആ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു പ്രത്യേക സിനിമയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് പൊതുവേ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ സിനിമ എന്ന് തന്നെ പറയാം മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ശരി മൂവി ഡിഡ് യു സി നീ കണ്ടോ ഡിഡ് യു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നീ കണ്ടോ അപ്പം എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നാലെ വരുന്നു ഡിഡ് യു സി ദ മൂവി ഡിഡ് യു സി എ മൂവി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പടം കണ്ടോ എന്നാണ് ആ ചോദ്യം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ സിനിമ ഒരു പ്രത്യേക സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഡിഡ് യു സി ദ മൂവി ഇതാണ് ചോദ്യം കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഉത്തരം ഉവ ഞാനത് ഞായറാഴ്ച കണ്ടു അപ്പോൾ ഉവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരമായി നമ്മുടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതൊക്കെ തന്നെ മതി പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞ് ശീലിക്കണമല്ലോ ഞാനത് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം അത് ഇന്ന ദിവസമാണെന്ന് കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് യെസ് ഐ സോ ഇറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു ഐ സോ ഇറ്റ് ഞാൻ അത് കണ്ടു എന്നാണ് ഓൺ സൺഡേ ഐ സോ ഇറ്റ് ഓൺ സൺഡേ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഓൺ ചേർക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ശരി ഓൺ സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ എന്തോ ആവാം ഡേറ്റ് പറയുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടെൻത്ത് ഓൺ ട്വൻറ്റിയത്ത് ഓൺ തേർട്ടി എഫ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഡേ ഡേറ്റ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഓൺ ആണ് അവിടെ ചേർക്കേണ്ട പ്രിപ്പോസിഷൻ യെസ് ഐ സോ ഇറ്റ് ഓൺ സൺഡേ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം കണ്ടു അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ വെറുതെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഇറ്റ് അതാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഹൗ വാസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് അല്ല ബട്ട് ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് അതെങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് കഴിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് പറയാം ഹൗ വീസ് ഇറ്റ് അതിപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാര്യം സിനിമയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് അത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു കൊള്ളാം പക്ഷേ കൊള്ളാം പടം രണ്ട് അഭിപ്രായമാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയാനുള്ളത് കൊള്ളാം പക്ഷേ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ബട്ട് എന്ന് നീട്ടുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കും എന്താണ് എൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണ് കുഴപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊള്ളാം എന്നും പറയുന്നു പിന്നെ പക്ഷേ നീട്ടുന്നതിന് എന്താണ് കുഴപ്പം അപ്പോൾ കുഴപ്പം എന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും ആ വാക്ക് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വാട്ട് വാസ് റോങ് എന്താണ് തെറ്റ് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കുഴപ്പം തന്നെയാണ് പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ വാട്ട് വാസ് കൺഫ്യൂഷൻ എന്നൊരിക്കലും പറയേണ്ടി വരില്ല വാട്ട് വാസ് റോങ് എന്തായിരുന്നു കുഴപ്പം തെറ്റിപ്പോയത് എന്താണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് അപ്പോൾ റോങ് എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഡോക്ടേഴ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലേ വാട്ട്സ് റോങ് വിത്ത് യു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് വിഷമം അതിനെല്ലാം തന്നെ റോങ് തെറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അക്രമം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അക്രമം പടത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിളിക്കെ പക്ഷേ എന്താണ് പക്ഷേ പറഞ്ഞല്ലോ അത് അക്രമം കൂടുതലാണ് അക്രമത്തിന് എന്താണ് വയലൻസ് ഗാന്ധിജിയുടെ സമരം നോൺ വയലൻസ് അക്രമം ഇല്ലാത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ വയലൻസ് ടു മച്ച് ഓഫ് വയലൻസ് ടു മച്ച് കുറേ അധികം ടു മച്ച് മീൻസ് കുറേ അധികം ഓഫ് വയലൻസ് എന്താണ് ടു മച്ച് ഓഫ് വയലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു മച്ച് ഓഫ് സോങ്സ് നിറയെ പാട്ടുകളാണ് അങ്ങനെയും പറയാം ടു മച്ച് ഓഫ് സോങ്സ് കുറേ അധികം പാട്ടുകളാണ് ടു മച്ച് ഓഫ് വൾഗർ
ദാറ്റ് ഇസ് ദ കേസ് കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോടതിയിൽ കേസ് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് അതാണ് കാര്യം വിത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൂവീസ് മിക്ക സിനിമകളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം അധികമായിട്ടുള്ള കുറേ അധികം വയലൻസ് അക്രമം ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൂവീസ് വാസു നീ കണ്ടായിരുന്നോ അപ്പം അടുത്ത വേറൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് വാസു നീ കണ്ടായിരുന്നോ വാസു ഡിഡ് യു സി ഡിഡ് യു സി നേരത്തെ മറ്റാൾ അതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഡിഡ് യു സി ദ മൂവി എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ മൂവിയെക്കുറിച്ച് പച്ച പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ദ മൂവി ദ മൂവി എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വാസു ഡിഡ് യു സി വാസു നീ കണ്ടായിരുന്നോ ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ കണ്ടു ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ കണ്ടു ഐ സോ ഇറ്റ് അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു ഞാൻ കണ്ടു ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊണ്ട് നിർത്തുന്നില്ല ആഴ്ച തന്നെ അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസിനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരുവാണ് ഐ സോ ഇറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു ലാസ്റ്റ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടു ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ അപ്പോൾ ഈ തന്നെ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഐ സോ ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചോദ്യം അതാണല്ലോ അല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടുക ലൈക്കാണ് അപ്പോൾ ഡിഡ് യു സി ഡിഡ് യു സി എന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചു നീ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇവിടെ ലൈക്കാണ് ഡിഡ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഡിഡ് യു ലൈക്ക് ദ മൂവി അപ്പോൾ ദ മൂവി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഡിഡ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് നിനക്കത് ഇഷ്ടമായോ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ലൈക്കാണ് അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിഡൻ ലൈക്കാണ് ഒട്ടും എന്നൊരു വാക്കും കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ ഐ ഡിഡൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഐ ഡിഡൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ആവുന്നുണ്ട് അറ്റ് ഓൾ ഈ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതാണ് ഈ അറ്റ് ഓൾ ഐ ഡിഡൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതും ഒരു പൂർണ്ണമായ സെൻറ്റൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ബട്ട് അറ്റ് ഓൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേയില്ല ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു അറ്റ് ഓളിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടെ നീ അവനെ കണ്ടായിരുന്നു ഐ ഡിൻ സീ ഹിം അറ്റ് ഓൾ അവനെ ഞാൻ കണ്ടതേ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഐ ഡിൻ ഐ ഡിൻ സീ ഹിം അറ്റ് ഓൾ ടുഡേ ഇന്ന് അവനെ കണ്ടതേ ഇല്ല അപ്പം ഈ കണ്ടതേ ഇല്ല ഒട്ടും പിടിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിന് അറ്റ് ഓൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ശീലിക്കാം പടത്തെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാനില്ല ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പരാതി ഉണ്ടെങ്കിലും വസ്തുത എന്താണ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാനില്ല ബട്ട് ടിക്കറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ബട്ട് പക്ഷേ ടിക്കറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ എന്താണ് ലഭ്യമാവുക കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ ടിക്കറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ ട്രെയിൻ ആണെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിൽ ബസ്സിലാണെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണോ കിട്ടാനുണ്ടോ ലഭ്യമാണോ ബട്ട് ടിക്കറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ സംഗതി കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പടത്തിന് ടിക്കറ്റുകൾ കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ബെല്ലൈക്കോൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ അടുത്ത വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും താങ്ക് യു സോ മച്